Hey guys, again welcome to my YouTube channel Math Master. Today I am again before you all. My name is Dhruv Gupta, and today we will cover our second topic, that is how to convert a number in its simplest form. So today I will tell you the trick that can make your solutions just a single minute question. So before starting, I want to say that. Please like my video, share my video, and subscribe my video. So let's start. Here it is given that the simplest form we have to convert of zero point one two three vincula. This uh, line above the three, जो ये line है three के ऊपर, इसे हम vinculum भी कह सकते हैं और bar भी कह सकते हैं. इस bar का मतलब है कि ये जो number है zero point one two three के ऊपर bar. इसका मतलब है कि 0.12333333333 अप टू इनफाइनाइट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो वी हैव टू कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ पी एफ पी अपॉन क्यू दैट इज इनटू द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर सो लेट अस कंसीडर दैट लेट 0.123 बार Equals to x. Let's mark this equation to be one. Let's mark this equation to be one. Mark it here as one. Whenever you saw a bar on any digit, then count that how many digits are there below the bar. Here it is only one digit. That is three. Which is below the bar. यहां आप देख रहे हैं कि खाली एक थ्री ही ऐसे डिजिट है जो बार के नीचे है जब भी आपको जितनी भी डिजिट बार के नीचे दिखे आपको उतनी ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट right हैंड साइड में भी यानी यहां आपको किससे मल्टीप्लाई करना है यहां आपको टेन से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड से में भी और राइट हैंड साइड में भी बाई चांस अगर यहाँ पे जीरो पॉइंट वन टू और थ्री दोनों के ऊपर बार होता तो इसका मतलब यह होता कि ये है जीरो पॉइंट वन टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री अप टू इनफाइनाइट सो हेर इज ओनली वन बार ऑन थ्री सो वी कैन राइट दिस नंबर एज जीरो पॉइंट वन टू थ्री बार एज इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन टू थ्री 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 अप टू इनफाइनाइट ओके so here uh, there is only one digit which is below the bar so multiply let's write with another color so that you may understand more properly because it's a very important term it will it will be very helpful multiply by hum kis se multiply karenge hum multiply karenge 10 se kyunki yahan pe jo digit hai wo केवल एक ऐसे डिजिट है जो हमारे बार के नीचे है तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय टेन ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन वन बिकॉज वी हैव मार्क दिस इक्वेशन एज वन वेरी गुड व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय टेन ऑन बोथ साइड दिस विल गिव द टर्म एज वन पॉइंट टू थ्री 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 अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू टेन एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स सो वी कैन राइट दिस नंबर एज वन पॉइंट टू थ्री बार इक्वल्स टू टेन एक्स बट आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर दैट जितने भी नंबर डेसिमल के बाद हो आपको उतने ही नंबर के बाद उसके ऊपर बार लगानी चाहिए चाहे मैं यहां 1.23 के ऊपर बार लगा लू चाहे मैं 1.233 के ऊपर बात लगा बार लगा लू बात एक ही है क्योंकि थ्री हमारा इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हमें ऐसी जगह बार लगाना है ताकि जब हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन हो क्या है वो ऐसा है जो हमारा रेशनल नंबर बन जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे वन बार जो किसके इक्वल होगा 10x के इक्वल होगा ठीक है तो हम इसे मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर टू ताकि हमें बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े 
और हम डायरेक्टली लिख सके कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लेट्स मूव अहेड नाउ हेयर फॉर गेटिंग अ रेशनल नंबर यू हैव टू सब्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम द इक्वेशन टू बिकॉज यू आर सींग दैट इक्वेशन टू इज ग्रेटर देन इक्वेशन वन आई विल मैंशन हेयर दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्रैक्शन always always subtract the bigger number from the no subtract the smaller number otherwise the digit we get will be negative but we want positive always try to subtract the smaller digit from the bigger digit because it will make our question easy so i hope that till here you have uh, understood the method now move ahead here we will write that subtract equation 1 from equation 2 because our equation 1 is smaller and equation 2 is greater that's why i am writing that subtract equation 1 from 2 when we will subtract equation 1 from 2 it implies that 1 point one 1.233 here i have written 33 33 bar subtracted by 0.123 bar will be equals to 10x minus x okay when you will subtract 1.233 bar minus 0.123 bar it will provide you the number is 1.1 point, point no point i have marked 1.110 and the bar will cancel each other and the next term would be 9x very good i can write 1.110 as 1.11 equals to 9x let's mark it here because it is also a property that it's a property that there is no value of 0 in the decimal representation after the decimal point if there is no digit after 0 मैंने यहाँ क्या लिखा है मैंने यहाँ ये लिखा है कि जीरो की वैल्यू हम जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी जब जीरो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल पॉइंट के बाद होगा और उस जीरो के बाद कोई भी वैल्यू मतलब वन से लेके नाइन तक कोई भी डिजिट ना आए तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यानी अगर मैं वन लिखता हूं तो इसकी वैल्यू है और अगर मैं लिखता हूं 1.100 तो ये 1.1 के इक्वल ही है इसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं है आई होप यू हैव अंडरस्टूड बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड यू द मेथड इन द डिटेल ओके सो लेस कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्टेप ओके आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज नाइन एक्स इक्वल्स टू वन 
So x can be written as 1.11 divided by 9. It's also the property. Okay, I will also mark it here as because it is very, very, very important in higher classes, even in competition of class 11, 12, JEE, NTSC. In every section, you will see this type of equations forming and you have to apply this method that whenever a digit in multiplication on one side goes to the other side of the equation then it goes to be divided by that term. Iska matlab ye hai ki jab bhi koi digit LHS mein multiply hogi aur LHS se RHS mein jayegi to wo divide mein chali jayegi. Jaisa hi hum 9 multiply mein tha aur idhar ja ke wo divide mein chala gaya hai. To ab mein agla step karta hun. So, our next step kya hoga? Our next step ho removed this decimal. This decimal. I have removed. By removing this decimal, I have multiplied 100 in denominator. It's also a property. Okay, I will mark it here. So that you will remember. Whenever you will see my video, you will see all the properties I am marking so that you can gain full marks in exams. Whenever you remove decimal from numerator, then the same number of zeros are multiplied in the denominator and it is also vice versa it is also vice versa for denominator okay it's a very important property please learn it it's my request to learn these properties so that you may be able to score full marks in exam. So you, uh, you are seeing here that 1111 is also divisible by 3 and 900 is also divisible by 3. So we can write it here as a simplest form that x equals to when we will divide 111 by 3 we will get 37 divided by 300 okay students so now it cannot be further broken down into smaller so it's our answer how i am able to find that it is divisible by 3 i am able to find out it is divisible by 3 because it's also a property i will mark it here divisibility rule by 3 it's a divisibility rule by 3 and this rule is the most important rule out of all the divisibility rules. To check the divisibility by 3, if the sum is divisible by 3, then the whole number should also be divisible by 3. It's a very, very, very important property. Please learn it. So, but this topic is also clear. I hope that you have understood this topic. Please like my video, share my video and subscribe my video. Thank you guys.